Hello, hello, good evening. Hello, good evening, teacher. Hey there, good evening. Welcome, guys. Really nice to have you here. So nice, nice that you're all here. Well, part of you right now. <laughs> nice, so welcome. We have Luis, Anna, and Christian so far. Very good. All righty. There you, you go. Excellent. Okay. Oui. Wait, I'm sorry. There you go. All right, guys. So really nice to be here uh, with you. Pretty much, uh, I'm going to be your teacher for this whole module. My name is Rolando Carcamo. I'm going to be introducing myself in a while, right? So we'll have the time to actually um, get to know each other, right? So there you go. Just have forgotten to use my background, but I guess there it is now. Okay, awesome. All right, so now we have some more people. We have Carlos, very good, who just joined as well. Excellent. Good evening. Hey, good evening. Welcome. Nice. Thank you. Excellent, Carlos. Good. Okay, and we have Oscar there also joining. Very good. Nice. Perfect. Okay, then. So first things first, um, I guess that we have, well, you have been part of InstaFORP uh, courses uh, before, or at least most of you have been part of these modules before. And I guess you are familiar with the rules, right? We might have some new people, but we're going to see, or we're going to review a couple of things first. Uh, as you know, uh, some important things about uh, well, this modules is attendance, right? So right now I'm going to start taking the attendance. Uh, we take attendance at the beginning at eight, then we take attendance again at nine, and then we're going to be taking attendance almost at the end, like at around 10 p.m. So, well, I'm going to explain to you a couple of things related to that in some minutes. So let's see, I'm going to take attendance. So you say present or presente, right? English, Spanish for that, that's okay. Does you feel more comfortable? Um, so here we go, I'm going to start. So you uh, please uh, say that you're there, all right? Once you listen to your name. So we have, uh, let me see, first person here, Ana Beatriz Campos de Guzman. Presentation. All right, thank you, Anna. Very good. How do you like to be called, Anna or Beatriz? Beatriz. Beatriz. All right, there you go. So I'm gonna try yeah. to memorize that then. <laughs> <laughs> Beatriz, then. Thank you. Let's see. Blanca Elizabeth Alvarenga Mejia. Not here yet. No, right. Let's see, Carlos Antonio Escobar Hernandez. Present. All right, thank you, Carlos, very good. So, Carlos Antonio, how do you like to be called? Carlos. Carlos, yes. that's fine, okay, okay. Carlos. very good. All right, nice, Carlos, very good. So let's see, I have another Carlos here. <laughs> Carlos Javier Crespin Lopez. Carlos Javier, not there, I guess. <clears throat> okay, no, not here yet. So I have, <clears throat> I'm sorry, Cristian Ernesto Lazo Flores. Present teacher. All right, thank you, Cristian. Cristian or Ernesto? Cristian, it's good. All right, very good, nice. So Cristian then, good. Thank you, Cristian. Then we have also Denise Gis Grisel Brizuela Valde Valdez. Denise, one. Denise. Good evening, teacher. Okay, good evening, Denise. So there you go. So nice. Thank you very much. Good evening. <laughs> what do you prefer, uh, Denise or Grisel? How do you prefer to be called, Denise or Grisel? What name do you prefer? Denise. 
Okay, I'm going, I'm going to assume Denise is fine. <laughs> All right, so Denise, very good. Thank you very much. Then we have Ember Giovanni Polio Morales. Ember one, Ember two, Ember three, not here. Good evening, teacher. Hello, hello. Ya pronunció Blanca Alvarenga. Blanca Alvarenga, oh, wait, 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 wait. Blanca Elizabeth oh. Alvarenga. Ah, you're not Denise, you're not Cristel. No. Ah, okay, so Blanca, yes, ya la había mencionado Blanca, so there you go, Blanca Ay, Lisa, Alvarenga, teacher. thank you, thank you. Teacher, Ajá. ya pasó lista, ya pasó lista, good evening, teacher. Hey, good evening, Francis. Nice to meet you. Nice to meet you too. <laughs> en eso estamos, Francis, ahorita pasando lista, todavía no la he mencionado, all right, so uh, don't worry. Present. <laughs> excellent, nice. Present. Hey, good evening. <laughs> okay, excellent. Thank you. But thank you for uh, estar pendiente ahí, right? Thank you. All right. So let's see that uh, we continue. Teacher. Y, uh -huh. Disculpe la molestia. Yo todavía no llego a mi casa. Oh, Voy Ember. manejando. Okay, okay. Ember. Nice. Ahí estamos, Ember. Ahorita ya, ya lo anoto. Ya iba, aquí está ya en la reunión. Nice. Gracias. All right. Excellent. All right, so we have Ember here. Let's see. Okay, good. So we continue then with a Francisca Elizabeth Martinez Gámez. Present teacher. All right, very good. There you go. <laughs> nice, thank you. All right, so excellent. Then we have Jose Eduardo Guzman Alvarez. <clears throat> Jose Eduardo, one. Jose Eduardo, two. Jose Eduardo, not here. All right. Y then we have Juan Carlos Rivas, Jovel. Juan Carlos, one. Juan Carlos, two. Juan Carlos, not here. Let's see. Then we have Karen Vanessa Morataya Rodriguez. Karen Vanessa, one. Karen Vanessa, two. Karen Vanessa, not here. All right. So we continue with Luis Alfonso Martinez Perez. Present teacher. All right. Thank you very much, Luis. Excellent. Very good. So catch you there. And then we have Maria Elena Guadalupe Peñate Escobar. Maria Elena. Maria Elena one, Maria Elena two, Maria Elena not here. Let's see then, we continue. Nelson Gavarrete Merino. Nelson, are you there? Nelson one, Nelson two, Nelson three. All right, so not there. Let's see, Omar Francisco Hernandez Mejia. Present. All right, thank you very much, Omar, very good. So nice, glad you're here. So we continue, Oscar Arnulfo Villatoro Herrera. Present teacher. All right. Thank you, Oscar. Very good. Nice to have you here. Welcome. And the last one, Jenny Suleima Santos Charles. Present teacher. All right. Thank you very much, Jenny. Excellent. So there you go. All righty then. Alguien que no mencioné en la lista? I don't know if I mentioned me because. Dennis. Yes, yes, I did. All right. So nice. Yeah, I did. Dennis Grisel Brizuela eh, Valdez, right? Yes. All right. Yes. So good. Glad you could make it. Thank you very much. All righty then. So, well, welcome, eh, you guys. Eh, as I was telling you at the beginning, my name is Rolando Carcamo. 
and I'm going to be a, a, your teacher for this whole module. This is basic five. So I actually have this beautiful slide that um, they sent me. So let me show you. Let me share my screen so that we can all see it. And so that we can review some of the guidelines that we are going to uh, use for the whole class, right? Vamos a cambiar a español solo por esta clase, right? <laughs> so, para que entendamos, bueno, para que re revisemos los términos eh, y condiciones del curso. Y así rapidito vamos a repasar, eh, bueno, lo, los requisitos, algunos de los lineamientos que vamos a tener y un poquito de, bueno, información de mi parte. So, here we go, right? So as you know, well, this is, sorry, le dije que en español y se ve en inglés. Eh, este módulo 5, right, básico 5. <laughs> so eh, welcome, no sé si algunos de ustedes ya, ya venían juntos en el grupo, si ya se conocen o tal vez no, no sé si crearon este grupo, creo que sí, verdad, algunos ya se conocían. Eh, así que bueno, si hay gente nueva, igual por eso hacemos esta, esta presentación. Y solo para que todos estemos en la misma sintonía acá. Well, first things first. Primero, un poquito de, bueno, de mi parte, mi formación y eh, eh, cuestión de mi, mi experiencia. Y eh, pues que he sido docente ya, ya va más o menos 13, 14 años eh, ya en la docencia. Con Insafor eh, trabajando más o menos 5 años, 6 más o menos, no me acuerdo, con cinco o seis años ya trabajando con Insafor y desde el año pasado trabajando en clases en línea, adaptándonos a, a los tiempos modernos, post-pandémicos, bueno, todavía pandémicos, no se nos ha acabado, así que seguimos, eh, pues, y he dado clases en varios niveles, y he dado clases con niños, he dado clases adolescentes, he dado clases adultos, y experiencia en pedagogía, la andragogía, que la andragogía es esto, ¿no? La, la enseñanza a adultos. Y por acá esto de Insafor es como y mi segundo trabajo, como, como mi tercer trabajo, <ríe> de hecho. Este, es como lo, le, yo lo veo como algo en lo que me divierto, como algo en lo que, que me gusta hacer. Para mí dar clases es bastante... Y satisfactorio, me gusta mucho hacerlo y me gusta mucho y compartir lo que yo sé con la gente y me gusta mucho aprender también de ustedes, creo que siempre eh, se puede aprender, ¿no? uno nunca termina de, de, de aprender, de saberlo todo, así que igual así como ustedes aprenden del idioma, yo aprendo de ustedes, créanlo o no, eh, es un círculo, ¿no? así que pues, así es la cosa. Y como les decía, estoy en soporte, para mí es, lo, es mi trabajo eh, de la noche. <ríe> Suena raro, pero es mi trabajo de la noche. Eh, en el día, eh, yo trabajo en una financiera que se veía de Centroamérica. Y tengo ya dos, más de dos años trabajando ahí. Ahí soy coordinador. Y ahí implementamos algo como lo que nosotros tenemos acá de Insafor pero lo aplicamos ahí dentro de la empresa. Es un beneficio que nosotros damos a los, a los eh, empleados, ¿verdad? De RIA. Y pues nada, ¿no? es como mi propia academia. Y soy el único teacher también, así que soy director, coordinador, teacher. Y hago limpieza cuando voy, <ríe> barro mi, mi pedacito también. So hago de todo. Y pues ahí vamos, ¿no? Creímos que con esto de, la, de las clases en línea se nos había caído todo. Y realmente no, pues cuando, es cuando más alumnos tenemos, porque, bueno, RIA está en todas partes del mundo, literalmente. Es una, tal vez ustedes lo conocen como envíos de dinero, eh, pero tienen también otros, otras funciones. Y pues nada, no, estoy dando clases también a gente en Chile, tengo un grupo en Chile, tengo un grupo en Brasil, tengo un grupo en México. Pues me intercantonalicé, como diría mi abuelita. Así que, pues nos ha ido súper bien, ¿no? Igual con Insaforp, y creo que ha tenido aceptación igual las clases en línea, así que ahí vamos. Y pues igual he trabajado con algunas universidades, eh, eh, estuve con la, la 
Eh, yo soy de Santa Ana, por cierto. Eh, fue mi primera experiencia en la Universidad Católica de Occidente. Y estuve dando clases en las carreras y en los cursos de inglés. También fui catedrático en esta Universidad del Centro Cultural, que antes se llamaba IENS, ahora creo que le han cambiado el nombre, no recuerdo muy bien cómo se llama, cómo se llama hoy. Eh, la Escuela Americana, eh, también tuve el, el, el gusto de trabajar ahí. Y trabajé también con, man, en Mancuerna con la Escuela Americana y fue Milenio II, y por ahí anduvimos capacitando también y, y, y docentes del sector público y también cambiando todo el sistema educativo que, que, que viejo que se tenía. También trabajamos en la modificación de ese, de ese sistema. Y pues ahí, ahí vamos, ¿verdad? Este, un poquito de, de lo que he hecho hasta ahora. Así que, pues nada, no. Eh, siempre, como les decía, y... Dentro de todas estas experiencias, creo que lo que más, no sé, lo que más he confirmado es la, eso, ¿no? Que, que cuando uno le gusta su trabajo, uno lo hace bonito, uno trata de hacerlo con ganas y que ustedes se sientan bien, ¿no? Yo sé que el horario es complicado, de 8 a 10 de la noche, espero que hayan cenado, de hecho, eh, por ahí alguien va para la casa todavía, es como que, uy, chica, todavía manejando. Y es complicado, ¿no? Yo sé que, que, que cuesta y que a veces eh, uno quiere tirar la toalla, uno dice, no, no me voy a conectar, voy directo a la cama, hoy tengo que hacer tareas con los niños, hoy tengo que hacer la cena yo, eh, tantas cosas, ¿no? Se me salió el chucho y tengo que ir a buscarlo a las ocho que vine, tantas cosas que nos pueden pasar, pero bueno, la cosa es tratar de estar aquí, ¿verdad? Tratar de estar aquí a tiempo y conectarnos todos los días. Bueno, suficiente de mí, les decí. Y va. Yo tengo una pregunta de usted. Ah, dígame, dígame. Es que me admiré cuando usted dijo que tenía 14 años de ser docente, dijo. Sí. ¿Y que cuántos años tiene? Ah, ya sabía que alguien me iba a preguntar. Sí, y que se ve bien joven. Lo que me admiró ah, que dijo que tenía 14 años de ser docente. Pero... Sí, tengo 33 años, de hecho, lo cumplí en junio. Te voy a enseñar ah, el tuyo aquí. No, mentira. No, no, no es necesario. No, sí, ya, ya 33 años. Este, empecé algo joven, digamos, joven, entre comillas, en esto de la docencia. Todavía estaba estudiando. De hecho, el, el, empecé antes eh, dando clases particulares y estaba todavía en la universidad en tercer año cuando se me presentó ya la oportunidad de hacerlo ya formalmente, ¿no? Entonces, ajá, de ahí que ya tengo algo de añitos, que no me lo contó la AFP, pero bueno, pero ahí están. Ya ajá. Gracias, okay. teacher. Nice, no, ya sabes. Ok, so, y, algunos requerimientos que sí, bueno, creo que ustedes ya están familiarizados con, con Insafor, cómo funcionan ellos, y um, me están grabando, pero se lo voy a decir. <ríe> el Sanfor es un poco quisquioso, ¿no? Es un poquito delicado, eh, con algunos requerimientos. Y um, son muy ordenados para trabajar, digamos. Así. Nah. <ríe> so, entonces nos piden las cosas bien hechas, ¿no? O sea, sí están estos lineamientos bien marcados. Eh, entonces, eso sí les voy a pedir de favor, que sí le, le pongan atención, que sí lo sigan para que se ahorren problemas, ¿verdad? No les no le vaya a llamar por ahí alguien de, de inglés corporativo, mire, que piense que usted me aparece como eh, Samsung Galaxy S, S, S30, ¿verdad? Eh, o lo que ustedes tengan, y, y no sabemos quién es, ¿verdad? No sabemos su nombre, o de repente que solo me puse Rolando, y hay tres Rolandos este, en la clase, entonces no sabemos quién es, cuál es cuál, ¿verdad? Entonces, una de las cosas sí bien importantes, nombre completo. Si pueden, así como está en el DUI, todos los nombres, todos los apellidos, pónganlos, ¿verdad? Para que y, um, no vayan a tener algún problema eh, por ahí después. Y eso es uno. En el caso de que, bueno, que usted fuera un oyente, y agregar la palabra oyente al nombre. Creo que acá no tenemos oyentes. Creería yo que no. No, no, me, no me dijeron nada al respecto. 
Así que creo que no hay. Y, pero igual, por si acaso, no. Otra cosa importante, la cámara encendida durante todas las sesiones. Esto sí es bien importante. Y um, de pronto les voy a explicar por qué no es ganas de, de molestarme ni decir, puchica, este, quiero ver que, que de plano esté ahí sentado eh, recibiendo la clase. No hay ganas de molestarlo, sino realmente en esa forma se dieron un par de incidentes en los que, por ejemplo, se nos escribía María Morales, pero María Morales ponía al niño, ¿vea? y como la cámara estaba apagada, el niño era el que estaba en las clases, y María nunca participaba, y de repente tenía voz de niño, y, y, y así, o sea, se, se vieron unos incidentes en los que, pues, no era lo correcto, ¿no? Eh, el, el beneficio es para la persona que está inscrita, y pues igual, no creo que lo hace más, ya el punto de vista y de la docencia también lo hace, bueno, la docencia en línea ahora, lo hace un poco más eh, ameno, ¿no? Poderlo ver, poder saber que, que están ahí, que están poniendo atención, que podemos interactuar. Y por ahí se nos daban casos también que, que, que haciendo cena, vea, y, y, y sí, teacher, teacher, ahorita no, que mire, que, que deme 10 minutos, deme 20 minutos en lo que termino aquí de hacer la cena, vea. Y pues uno entiende, pero también es, es o sea, si queremos aprender, también nos tenemos que, que enfocar, ¿no? Tenemos que también ponerle, poner en nuestra parte y, pues, enfocarnos en la clase, ¿verdad? Mucha gente dice la, que las clases en línea no sirven, ¿verdad? No sé, no, no, no son tan buenas. Lo que pasa es que creo yo que hay muchos distractores, ¿no? Estamos en la casa, uh, no crean, incluso a uno de teachers le pasa, de repente yo estoy aquí tranquilo y me ven aquí ustedes muy tranquilos y brrr, de repente los gatos en el techo, ¿verdad? O sea, una vez me pasó que yo creía que me iban a caer en la cabeza los, los gatos que andaban en el techo y qué vergüenza, ¿verdad? porque se escucha todo, ¿no? Y me toca ponerle mute o hacer algo ahí y, y es incómodo, pero son cosas que pasan. Pero igual uno trata de estar acá, ¿no? De estar enfocado en, en la clase, ¿no? Así que cámaras encendidas, eh, bueno, durante la clase, ¿verdad? Y minimizar el sonido ambiente lo más, eh, lo más posible. Um, es lo que les decía, ¿verdad? Si, si usted escucha que andan los gatos, que se le fueron los perros al vecino y que se hizo un gran alboroto allá afuera, que se estaban peleando los vecinos. Póngale mute, ¿verdad? Póngale mute ahí al, 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 a, la, a la Zoom, ¿verdad? Ahí tiene un botoncito que, que, que es de mute. Entonces póngaselo, ¿verdad? que el niño llegó a preguntarle a papá el que le quiere contar todo lo que hizo en el día, ¿verdad? porque también pasa. Y póngale mute, ¿verdad? póngale mute y no sé, ¿verdad? o sea, todo lo que pueda hacer un, un ruido fuerte que pueda afectar, eh, mejor ponerle mute. ¿no? ¿No? Y por último, la participación activa, ¿no? Y tratar de aprovechar la clase, y tratar de, de, de hablar lo más que podamos, de, de interactuar. Y con el teacher, con los compañeros, de pronto eh, vamos a hacer como eh, breakout rooms, van, ustedes van a trabajar en grupo, en pareja, y no cuando los mande al, 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 a trabajar en, en pareja o en grupo, y hey, entonces, ¿y ¿qué quiere que hagamos el teacher? ¿verdad? Trate de, de, de hablarlo en inglés, no trate de, de, de hacerlo en inglés, y no solo en español, yo, sé, yo entiendo que de repente hay cosas que no sabemos cómo decirlas, y, pero igual, ¿verdad? pregúntenme, y, mire, teacher, how do you say this, how do you say that, etcétera, etcétera. Y si hay algo de plano importante que me tiene que decir y no haya cómo decirlo en inglés, dígamelo, dígamelo en español, tampoco eh, lo voy a regañar, no, le voy a, no lo voy a expulsar de la clase porque de pronto me pregunte algo muy complejo o, o me quiera decir algo en español muy importante, that's fine, ok. So, let's see, ¿qué más? Ah, la asistencia, como les decía, eh, al 100% de las clases, ¿no? Tratemos de estar eh, todos los días acá. Y no es así como de, bueno, ya dije presente, apago la cámara, o dije presente, eh, ya vengo, teacher, dije presente, me desconecté, aparecí a los 30 minutos, 40 minutos, y... No, vea, tratar de, de estar en la clase, toda la clase, 
este, como les decía, la asistencia lo voy a tomar tres veces durante la clase. O sea, que a las ocho, al no más entrar, a las nueve, eh, para darle chance a todavía a los que, que se incorporan, ¿no? Porque igual yo entiendo, eh, aunque la clase es a las ocho, hay gente que eh, todavía va camino a casa o que todavía no, no ha llegado a su casa. Y así que a las nueve se toma otra vez y a las nueve cincuenta y cinco, casi a las diez. Y la, la tercera, ¿no? La última. Este, ¿qué más? Bueno, es decir, siempre presente, ¿no? Tener su cámara encendida, es decir, presente eh, a la hora de la asistencia, principalmente. Y, bueno, esto creo que la mayoría también ya lo sabe. Y las sesiones one-on-one, -on -one, ¿verdad? Los, esas sesiones personales que se le dan, como ese feedback. Y todos ustedes tienen 10 minutos eh, asignados al final de la clase. Esos 10 minutos y, bueno, igual, y, si usted no puede, en el caso de que no, no pudiera estar esos 10 minutos ahí, y podemos hacer un cambio, podemos decirle, mire, y, bueno, Ana no puede, pero Jenny sí, vea. Entonces hacemos ahí el cambio con Jenny, y ese nos cambiamos el día con Ana, podemos hacer así, sí se puede, ¿no? Les voy a compartir en el chat, en WhatsApp, el como el calendario que tenemos ahorita, eh, donde está el día que le va a corresponder a cada quien, esos 10 minutos, eh, para que ustedes también eh, se mentalicen o hagan su tiempo, ¿verdad? Para eh, no solo se me van a desconectar a las 10 a cenar o a, a la cama de una vez, sino que se queden ahí 10 minutitos. Y pues en esos 10 minutos, eh, ustedes me pueden hacer preguntas, Ustedes, eh, no sé, vea, mire, teacher, este tema no lo he entendido tan bien, o mire que yo vi esto en otra clase y no me, no me queda claro, tal vez usted me lo puede explicar. Usted aprovecha estos 10 minutos eh, para algo más personalizado, ¿verdad? Y, bueno, permisos, y sí, mmm, es complicado, ¿no? Y creo que... Eh, la coordinación de, de acá de inglés corporativo habla con cada uno, le dice que se compromete, que no sé qué. En el caso, caso así de fuerza mayor, que usted tenga algo bien importante, bien delicado, pues también, ¿verdad? Somos humanos y nos pasa de todo. Así que avíseme, avíseme con tiempo. Eh, mire, teacher, hoy sí que de plano... Eh, Viene mi abuelita de Estados Unidos, no me dijo y, y, y nadie, no tengo nadie que la vaya a traer. Vea, ahorita voy yo para el aeropuerto a traerla. Ni modo, vea, o sea, son cosas que, que podría hacer. Así que avísenme, ¿no? Para ver, eh, para yo también pasar esa información y, y que la, bueno, la coordinación también esté al tanto y sepan que, que hubo un motivo de fuerza mayor en esa inasistencia. Déjenme ver qué más. Con las tareas y las evaluaciones, eh, igual, ¿no? Al menos debe tener el 80% en promedio de tareas y evaluaciones para poder decir, pasé al básico 6, ¿verdad? Este, si no, por ahí tiene 50%, es como que digamos, como si tuviera un 5, no pasa, ¿verdad? Este... Y las tareas, por ejemplo, están todas en la plataforma. ¿Todos estamos familiarizados con la plataforma? ¿Sí? ¿La mayoría? Ok. So, y la plataforma, bueno, ahí usted va a encontrar esas, todas las tareas, digamos, de la semana. Hay una tarea por día, o sea que va a encontrar cinco tareas eh, para esta semana, por ejemplo. Si no pude hacer, va. Por ejemplo, ahora no tuvimos la clase, ya está la primera tarea, pero mire, dicho, ya salimos a las 10, pero yo voy ya, modo zombie, y me dormí, ¿verdad? Me dormí, o me fui a ver tele, fui a hablar con mi esposa, jugué con mis niños, lo que sea, fui a jugar play, este, no la hice hoy, tranquilo, ¿verdad? Puede hacerla el día siguiente, puede hacerla el miércoles, puede hacerla el jueves. Puede ser el viernes, mientras que la haga antes de las 2, de las 11.59, ¿verdad? El, el, el viernes. Eh, tenemos hasta los viernes en la noche para ponernos al día con las tareas. Bueno, si no hizo la de hoy, se la va a ir acumulando, ¿verdad? Entonces, mejor ir haciendo al día, ir haciendo la, la, al día siguiente, tal vez la, la, 
la tarea de la clase anterior y el viernes si sí, hacerla o dejarla hecha eh, bueno antes de la, después de que acabe la clase no eh, tratar de hacerlas no son tareas así que escribir un ensayo de, de 2000 palabras eh, termine de, de, de completar la constitución de la república no son tareas bien sencillitas súper fáciles y que no le van a quitar mucho tiempo, ¿verdad? Realmente son la mayoría de opción múltiple, de por ahí complementar con una palabra. Son bien sencillas y bien cortitas. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, ahí está, antes del viernes a la medianoche. Y los días sábados se envía ese registro en SAFORP, se envía un registro semanal, ¿verdad? O sea, se va no el sábado a mediodía, no el sábado a las dos. Se trata, de hecho, de enviar y de ser posible el mismo viernes en la noche. Eh, se trata de dejar eso ya eh, terminado, ¿no? Así que tratar de hacerlo. Y con los exámenes. Y el examen, por ejemplo, vamos a tener un midterm y un final exam. El midterm lo vamos a tener el miércoles primero de septiembre. Serían más o menos como en dos semanas, a la mitad del curso. Y igual, se tiene hasta la medianoche para completarlo. Lo mismo con el final exam, que eso lo vamos a tener el jueves 16. Y lo mismo, ¿no? La fecha para terminar el examen es antes de la medianoche de ese mismo día. Y, y bueno, lo mismo el manual del estudiante o el libro del estudiante se puede descargar de la plataforma. Y um, no tratamos de no utilizar y material que no sea de, de, de Insaforbo, material que no esté incluido en el libro, y por la cuestión de los derechos de autor, ¿no? Las clases quedan grabadas, bueno, se, están, se está grabando, por ejemplo, esta clase, y a la hora de subir la clase, a veces y el teacher puso por ahí el Lemon Tree, que la, la canción clásica que ponemos los teachers, eh, pusimos ahí el Lemon Tree para hacer una dinámica, y ¡boom! No subió el video porque tenía copyright. Entonces, por ese derecho de, de por los derechos de autor, no lo pudimos subir o, o se queda todo en bloqueado o, o sin sonido, o sin audio, el video, entonces no vea. So, that's pretty much it, right, about this. And let's see. Bueno, igual lo que decíamos como la, la etiqueta de las clases en línea, el botón de mute o de silencio. Eh, siempre que no, no, lo est no estemos, digamos, participando, mejor póngase en mute. De repente ahí escuchamos que, que lo regañó la señora, ¿verdad? entonces eh, es incómodo. <ríe> no, me, me ha pasado, no crean, me ha pasado. So, eh, mejor estar en, en mute, ¿verdad? en silencio. La cámara encendida, como les decía, eh, siempre ahí on. Eh, el chat siempre está igual, ¿verdad? está disponible eh, por cualquier cosa. A veces... A mí, bueno, a los teachers nos cuesta, de repente nos fijamos que estamos tan emocionados a veces dando la clase o explicando algo que ahí está el chat y no hemos visto que estaba parpadeando y es como de, de no sé, ¿verdad? Pero, pero sí se puede, o sea, sí pueden de repente eh, decirme, mire, teacher, ya regreso en el chat, o I'll be back, y just give me five minutes, etcétera, etcétera. Y en los break, eh, breakout rooms, eh, lo que les decía, son estas actividades en grupo o en pareja que tenemos de, este, en las clases. Y igual, ¿no? Tratar de, eh, yo trato de incorporarme a todos los breakout rooms en el tiempo que se les asigna, y por si tienen preguntas o algo. Y traten igual de interactuar con sus compañeros en inglés. Acuérdense que ese es el objetivo al final. So, just that. Y hay un botón, ask for help. Y que también creo que me tira a mí un mensaje de que algo le pasó, ¿verdad? Que, que tuvo algún problema o hay algo que, que de pronto usted no, no halló cómo meterse al breakout room, etcétera, etcétera. So, ahí están todas esas herramientas en la, en la plataforma de Zoom. En I guess that was it. ¿Preguntas hasta acá? Claro como el agua, claro como la horchata. Nice. <ríe> Ok, claro, como el agua entonces. Good. Alrighty then. So that's pretty much about it. 
e about like the guidelines for IMSA form, the guidelines for regular classes, and that's it. Oh, and also we have our WhatsApp chat, right? E, um, if you need some permission, right, you can text me. Mi número está en el en el en el chat de WhatsApp. Si de pronto me quieren pedir un permiso, así que o explicarme alguna situación, no quieren que pues sí que tampoco eh, todo no se den cuenta, me puede escribir solo a mí, ¿no? Y en el grupo de vez en cuando yo también les comparto material, eh, material que a veces es un video que como les explicaba por derechos de autor no lo podemos poner en en en, en la clase. Eh, pero sí se los comparto por, el, por WhatsApp, ¿no? Para que ustedes practiquen, para que les quede ahí como material extra. Eh, siempre les, les comparto cositas por ahí, right So there you go. Okay, so enough about me, right? So this is not about me, this is about you. So let's see, right? Let's get to know each other. I know that we are now almost complete. We are 15 people now, so let's see. Let's get to know each other. Um, I know some of you already, but well, you're familiar right, with the group. I am the new guy, I guess. So most of you already know each other, but I want to, I want to get to know you, right? So let's see. Uh, I already know your name or I can see your name, but I don't know much about you. So. Let's introduce ourselves, right? You tell me something that you like, something that if you have hobbies, if, how old are you, what do you do? Information about you, right? So a little bit of information about you. So let me see, ladies first, right? So <laughs> let's check the list. Let's do it based on the list for the first uh, person. So, para que sea democrático, lo vamos a hacer de la lista a la primera persona. So, let's see. That would be Ana Beatriz Campos. So, let's see. <laughs> All right, Ana. So, tell us something about you. Uh, I, my, my hobby is music teacher. Uh, listen I to read, music. Uh -huh. I read the... Um, and book the, ay, como se dice, superación. Oh, el like, ah, uh, like a growing, or a spiritual growing, stuff like that. Uh, mm -hmm. Oh, nice, right. very good. Okay, excellent. So good. Okay. And what do you do? What's your your uh, job about? Ouch. Uh huh. What do you um, do at, at, at work? Ah, uh, uh, my company is McCormick. McCormick, oh nice, McCormick good. Is, oh good. Is a uh, word control production. Can, all right, control production, very good. Okay, interesting. So thank you very much and nice to meet you, Anna. Thank you. That's it. All right, Anna, you select another person. Your call. Um, Luis Alfonso. Oh, right. Let's see. <laughs> Luis Alfonso. Let's see. All right. Hi, guy. Hello. Hello. Uh, okay, teacher. Uh, I am an accountant. Okay. My job is uh, my occupation is general accountant. Uh, my workplace is superiores internacionales. Mm -hmm. okay. I, have, I have a 35, 35 year of uh, experience, okay? Uh, you have 35 uh, years of experience, wow. Yes, sir, uh, I, I am a whole man, okay? All right. Uh, because uh, I create, uh, I create a learning English for my, for my job and uh, my relationship, okay? Okay, all right, very good. Okay, only one teacher. <laughs> uh, nice to meet you, okay? Nice to meet you too. Okay. okay All right. Teacher. Excellent. Thank you, Luis. Thank you, Luis. All right. So, Luis, now you select another person. Blanquita 
Elizabeth, que no la conozco. <risa> ok, let's see. Blanca. Eh, eh, ahorita fíjense que estoy en una cena, pero vamos a oh my God. <risa> Ok, don't worry. La pregunta fue Some information about you. Please repeat. Please repeat. Okay, yeah, just yeah, some no information about uh, you. Yeah. Occupation is uh, my company, ABX, Industrias ABX, uh -huh. El Salvador. Uh, uh, mi occupation is operadora de material support. Ah, uh -huh. all right. Uh, no <laughs> do you have hobbies, things that you like to do? Uh, my favorite is dance merengue, salsa. Oh, so you like dancing? Uh, Very good. I listen, I listen music, romantic. Romantic, romantic music, okay. Romantic. Are you going to dance today? Well, Are you going to dance today? Sí. No, no sé qué dice. No, no, no. My family. Ah, okay, okay, nice. Okay, Blanca, thank you very much. You select another person, Blanca. Seleccione a alguien más. Quiero ver, permítame. Ah, Carlos Escobar. All right, let's see. Carlos Escobar. Good evening. Hey, my, yes. name, my name is Carlos Escobar. I work in the um, Frontera La Chadura. Uh -huh. Oh, nice, at a border. Good. Yeah, I live in Sonsonate. Uh -huh. Oh, nice. Mm. Uh, I, I would like speak very well mm -hmm. nice all right okay good so you will you will see <laughs> nice okay. carlos excellent how is the weather in sonsonate is it hot right now it's very hot <laughs> very hot right yeah <laughs> sí. yes. i have some family in sonsonate and it's always really really hot sí. nice all right and in la chadura also oh my it's even hotter <laughs> Yes. <laughs> All right. Yes. Good. So nice to meet you, Carlos. So you select another person. Okay. Um, uh, yeah, Jenny. Jenny, let's see. All right. Hi. Good evening. Hey, good evening, Jenny. Um, I'm a sales manager. I work in IDECOM, the company dedicated to sales technologies, cell phones, and accessories. Oh, wow. I good. live in La Libertad, uh -huh. and my hobby is watch TV. Watch on TV. All right. Yes. What What do you like to watch on TV? Uh, well, so. <laughs> A little bit of everything. Yes. <laughs> do you like series or do you prefer movies? Uh, ambos. Both. Uh -huh. Both. Both. Oh, nice. Yes. Do you have a favorite yes. movie or series? Movie, uh, the well, the life is beautiful. Oh, yeah, an Italian movie. Yeah, it's beautiful. Yes. Uh huh. Nice. Yes. All right. Excellent. Thank you very much for that, Jenny. So okay. you, you select another person. Let's see. Uh, wait. Christian Ernesto. All right, Christian Ernesto, are you there? Hi. <laughs> Hello, dear. Hi, good evening. Hi. My name is Christian Lazo, and I work at Casco Safety El Salvador. Uh -huh. We are dedicated to industrial safety, mm -hmm. and I am a warehouse and logistic manager. Oh, good. Mm -hmm. right. My hobbies are uh, listening to music, going camping, uh -huh. and play basketball. Oh, very good. Nice. So you are an outdoor person. Very good. Do you like or do you uh, have like a favorite type of music? 
Christian. Um, uh, a little bit of everything. Exactly. <laughs> That's <laughs> it. <laughs> Correct. <laughs> okay, there you go. So a little bit of everything, right? So good, excellent. So nice to meet you there. Good. So thank you. Thank you. Christian, you select another person now. Uh, Omar Francisco. Omar. All oh, right. Let's see. Good evening. My Hi. name is Omar Fernandez. All right. My occupation is uh, a contour. Accountant. Uh -huh. I, I, I work in Casco Safety. Mm -hmm. um, I like music romance. Romantic music. Yes. Ah, uh, for, for yes. example, do you like Luis Miguel, Alejandro Sanz? Or do you like it in English? Uh, English. English, oh, very good. <laughs> oh, nice, very good, both. All right, excellent. Okay, so thank you very much for that, Omar. So now you select another person. You're on mute, Omar. Está, está en mute, Omar. <laughs> so you select another person. Okay, Oscar Anulfo. All right, Oscar. Let's see. Hello, everybody. Hey, Oscar. My name is Oscar Anulfo. I work at the CDR, Centro de Distribución Regional, in the administrative area. I uh, like it by football, man. All right, so you like to play football. What's your favorite soccer team? Hey, the Barcelona team. Ah, uh, no, que lastimo. Nah. <laughs> <laughs> Just kidding. There you go. All right, very good. Okay. I don't get it. I don't get it. <laughs> so you really Barcelona forever and ever. <laughs> <laughs> okay, nice. It is one a perfect team. Uh -huh. Okay, indeed, indeed. Yeah, I love, I like soccer in general, but right? I don't have actually a favorite team. I like Barcelona, Real Madrid. I enjoy like watching different styles, right? So that's good. So good. Excellent. Yes, it's, it, it's the best. It's the best that different guests. The playing players, players and, uh -huh. different, and different countries, but the Germany mm -hmm. is good football. Oh, yes, indeed. Yeah, German soccer is really good, actually. The Italian soccer is yeah, good. Yeah. Yo no, yo no me llega, me llega. All right, there I, you go. I, I enjoy everything football. Excellent. There you go. Oscar. I critic every. Player. <laughs> <laughs> nice, perfect. Okay, so okay, nice, to meet, nice to meet you. Nice to meet you. So you choose another person, Oscar. And Francis Elizabeth. Francis, Francis. Let's see. <laughs> Good evening, everyone. Good evening. Uh, my name is. Elizabeth Martinez. Uh -huh. I work in the university. Uh -huh. I am a secretary. Uh -huh. um, my my hobby is listen to music. My favorite food is salad and pupusas. Uh -huh. oh, nice, nice combination, salad and pupusas. <laughs> <laughs> yeah, yeah. Uh -huh. my favorite drink. How you say? See, my is correct. My favorite drink. Uh huh. Yes, my favorite uh -huh. drink is. Uh -huh. My favorite drink is soda. Oh, nice. Okay. And juice. And juice. How do you say liquid? Like juice. that's a smoothie, right? We call it in English like a smoothie. It's what we do with fruit and 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 sometimes yes. milk. All right. Yeah, the fruit, fruit and milk. Uh -huh. My favorite is papaya. 
Uh -huh. Papaya, papaya, yes. right? <laughs> milk and papaya. Oh, nice. Um, my favorite fruit is sandia. Uh, watermelon. Oh, watermelon, there. It's a sick. It's a sick watermelon. All right. Okay, nice. Excellent. What type of music do you like, Elizabeth? My preference is, is pop, but it's your favorite, my, sing, uh -huh. my singer, my favorite singer is Shakira. Shakira, Shakira. Okay, yes. there you go. <laughs> <laughs> nice, excellent. So nice to meet you, Elizabeth. Nice Good. to meet you too. Thank Chichel. you. All right, excellent. So Elizabeth, you choose another person. Mm, let me see. I don't see more person. We have, let me see, Denise. We have Jose Eduardo, mm. Nelson. Okay, and Denise. All right, Denise. Let's see. I have problem with my... Oh, you're sick. With my voice. Oh, yes. my, yeah, you, you, you hear a little bit and sick. I don't know if I say this information for tomorrow. Yeah, Maybe. don't worry. Don't worry. Is that going to best? Sure. Yeah, no, that's that's okay. I, I have rest. amygdalitis. Oh, my. Yeah, amygdalitis. Yes. amygdalitis. Uh -huh. Oh, wow. Oh, okay. So, no, don't worry. That's <laughs> no. fine, Denise. <laughs> this class, I don't talk more. Yeah, no, nah, that's fine. Don't worry. Okay. Tomorrow, then, then it will be a different story. <laughs> yes. Good. Yes. Okay, Denise. Excellent. And then, teacher, and then, yes. Jose Eduardo. <laughs> <laughs> okay, there you go. Right. <laughs> so, Jose Eduardo, there you go. Good evening. Good evening. Uh, my name is uh, Eduardo Guzman, Jose Eduardo Guzman Alvarez. Uh -huh. I am work in taxi. Uh, uh, my, how do you say the hobby? <laughs> my hobby, uh -huh. <laughs> My hobby uh, is watching TV. Is watching TV. Uh, and um, it's movie to me. Uh, uh -huh. It's, it's right. What do you What do you like to watch on TV? Movies, series, movies, cartoons, movies. movies. What, do you have a favorite movies. movie? Not the other. Scary movies. Scary no, movies. No. Okay. <laughs> All right. Sounds good. Nice. Okay. So nice to meet you, Eduardo. Good. All right. So good, let me see. Do we have like more options? I guess we only have Ember and who? Oh, let me see. And Nelson. So your decision, Eduardo. Nelson, Nelson Navarrete. Nelson, all right. There you go. Nelson, then. Good evening. Hey, good evening. My name is Nelson Gabarrete. I go to uh, BCB Technology. Uh -huh. I live in uh, Popa. I hope uh -huh. you're listening to uh, 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 music. Listening to music. Uh -huh. What type of music do you like, Nelson? Hello? Yes, what type of music do you like? Pop, rock? Uh, I Reggaeton. like music uh, Cristiana. Oh, okay, no, forget Musica about it. <laughs> yes. uh, no. okay. All right, Christian <laughs> music, gospel, right? <laughs> uh, nice, very good, excellent, nice. <laughs> All right, Nelson, so nice to meet you there. Okay, thank you. All right, good. So we okay. only have one person, I guess. Ember, are you there? Ember, <laughs> Ember, Ember. Let's see. Hello. Hey, Ember. Uh, my name is Ember Polillo. I work in a company. My mm -hmm. profession is 
eh, technician in white line. Eh, I live in Mercedes Sumaña. Uh -huh. In my work, eh, I need drive eh, around the country. Oh, wow. Eh, okay, nice, very good. Do you have any hobbies, Ember? Uh, my hobby is um, I like to play uh, soccer, um, uh -huh. basketball, and uh, watch TV. Excellent, very good. All right. So, well, hey, nice to meet you then, Ember. Thank you. Nice to meet you. Thank you. Nice. All right. Am I missing someone? Me falta alguien por ahí? No? Are we cool? All right. Okay, excellent. So, well, you already know something about me, right? especially in terms of uh, academic stuff, but the real Rolando Caracamu, right? So is this, right? So I'm 33 years old. Uh, I love my job. I love teaching. Um, I like um, to eat. Well, my favorite food is chicken. I can eat chicken. Uh, breakfast, lunch, and dinner. And for me, that's fine. Um, I love like going to small towns in the country, like uh, Apaneca, uh, what, Ataco. I love these places where you can uh, enjoy the weather, where you can see nice people, where you can talk with people, buy nice food, right? So I love to do that when I have the time. I love watching TV. If I have the time, I love to watch TV. Sometimes I play video games if I have the time, not too much, to be honest. I like reading, I like drawing, I like painting, listening to music. And that's pretty much it, right? I'm kind of busy most of the time. If you ever send me a message, I'll try to answer as soon as possible, but if, Sometimes during the day, well, I'm, I'm teaching, right? So I, I spend most of my day teaching, but I enjoy what I do. So it's really nice to meet you all. It's really a pleasure for me. And well, I try to, to be approachable, right? No soy el teacher enojado, no soy el teacher no se vea que lo va a regañando, que le va a decir algo, no sé, X cosa, no? Y me gusta que me, que me tengan confianza, que me, que me pregunten que si algo no lo entienden, se lo digo en español para que quede que, 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 claro, ¿no? O sea, si algo que, que ustedes no entienden, eh, díganme sin pena, mire, teacher, vuelva a me explicar, le vuelvo a explicar, mire, no entendí otra vez, me explicó y no entendí, le vuelvo a explicar, that's fine, right? Eh, it, it's not a problem to me, right? And that's it. Yeah, so don't feel ashamed of speaking, right? A veces no hablamos porque nos da miedo, y porque, ay, que mi pronunciación, ay, no sé, no, no sé cómo decir esto. Aviéntese, right? Dígalo, trate, intente. Y para eso es la clase, para que eh, ustedes practiquen, para que ustedes, y no sé, vea, como que esto es como el boxeo, yo, yo lo veo así que es como el sparring, right? Aquí en la clase ustedes tienen su, su sparring y en la vida real pues tendrán sus situaciones, sus su peleas de verdad, ¿no? So that's in, in, in real life. So practice, practice as much as you can. Okay, now that being said, let's get down to business, right? Let's start then with one of the first topics we're going to study today. And if you check the platform, there you're going to find Eh, the books, right? There you're going to find the books. Do you all have the book? Todos ya lo descargaron? Or not yet? Yeah, you have it? Okay, perfect. So, eh, there you're going to find the book. Uh -huh. You don't have it yet? Okay, I'm going to try. Yes. Gonna... Yes? Okay, yes. cool. Si alguien no lo ha descargado, eh, remember, ahí está en la plataforma, right? So you can just go and download it. So, you will find it there. Now, let me share my screen so that we can all see here the book, right? So that we can get familiar with the book that we are going to use 
let me see, during the class. I guess we are all familiar with the insert for book. The insert for book is actually not that bad, right? So it's, it's good. Um, it's full with some activities. It's full with some examples. And let me show you here. This is pretty much the book. Yes, this is the one we're going to be using. So let me see. Wait. There you go. All right, so there you're going to find all the topics we're going to be covering during this module, during module five. So after this welcome message, here you're going to see what we are going to be dealing with. So there you have the four units we're going to complete. As you know, the basic level has four weeks. So we'll try to complete one unit per week and each unit will have different topics, right? If you check right below, you're going to find some of the um, grammar the aspect or grammar the structures we're going to study during the lesson, in the competences, the vocabulary, right, that we're going to be studying. Also, everything is there. If you feel like it's start like studying different things, like studying in advance some of the topics, be my guests, right? You can do it. Um, so that's even better, right? So if you don't want to come like um, without or to the class without knowing uh, too much about a topic, you can just read the book and you can learn uh, about the new topics that we're going to be covering. Right below, we'll have like the four different skills. And among those ones, I guess one of the most important is the grammar, uh, the grammar um, structures that we will use. So if you notice that we have, for example, in the, one of the first things we have there is what clauses, imperatives, modal verbs, should and shouldn't, right? Uh, pretty much the use of affirmative and negative statements. So that's what we're going to be covering, at least during the first uh, lessons, right? And then you have, of course, the rest of the things that we're going to be studying during the module. And that's it. So one of the first things we're going to study is about manufacturing. So what is manufacturing? What do you know? What do you understand when I say the word manufacturing? What's that? Any ideas? In your own words, what's manufacturing? ¿Qué será eso? ¿Qué es manufacturing? Fabricación. Ajá. Ajá. Fabricación. There you go. Ajá. What else? You were saying? Eh, Elizabeth, you were saying something? Pero es que make. Mm, it's related hacer. to making. Uh -huh. It's to make. Uh -huh. Make. It's to make what? What, for example? Make a factura. Uh, an invoice, for example. Mm, Clothes, right? It's related to, to making, right? It's related to making. So it's related to the, some processes, right, that we follow to create something, for example. All that is manufacturing. So manufacturing of clothing, manufacturing of shoes, manufacturing of a different gadgets, electronic devices, etc., cetera, etc. Cetera. That's manufacturing. If you check here, we have a little conversation. So in the conversation, we have three people. We have Anna, Mark, and we also have Diana there, right? We have these people talking and here we're going to see something related about manufacturing and something related to one of the first topics we're going to study. So let's do something. I'm going to read the conversation and you will just listen, right? You will just pay attention. So 
listen for pronunciation, and then I'll tell you what we're going to do. So here we go, listen. Mark, would you explain us what the manufacturing process is? Absolutely, this is how we make our top seller. First, we add a thick layer of chocolate. Second, we add a thin layer of sliced almonds. Sounds great, and then? Finally, we add ginger. But what about people who are diabetic? Can they eat it? Mm, I'm not going to lie. The amount of sugar is too high. We consider those customers and we have other products. We have a candy bar and a bubble gum with zero sugar content. Great, let's take a look. There you go, right? Any new words or words that are new for you in this conversation? New vocabulary? Or no? Well, good. Uh, mm, uh -huh. What is top seller? Top I seller. Mm -hmm. The top seller here is making reference to the best product, right? The best product they, they have in the company. So that's like the top seller, the number one the item that they sell. Okay, teacher. Nice. Thank you. What else? Anything else? Any other word or expression? No? We cool? All right. So if you have a, or if there are no new words in this conversation, just be careful with something. If here we have this word here that is almonds. Sometimes because of our Spanish, we tend to uh, sometimes pronounce everything, right? To pronounce every word or every letter in a word, but sometimes that is not necessary. Like in this word, for example, we don't, we don't say almonds. Almonds? Uh, uh, uh. No, we say almonds. So, almonds. There we have what we call a silent letter. We have in Spanish, we only have one silent letter. That is, what letter is that? L. Uh? L, L is silent letter. L, in this case, yes. But what about in Spanish? We have one silent letter. Letter is letras. Uh -huh. Yes. H. H, very good, the letter H. We say in Spanish, que la H muda, right? So in Spanish, that's our silent letter. So it doesn't sound sometimes, right? In English, we have different silent letters depending on the words. In this case, for example, we have amon. Another common word that is often mispronounced is, well, island, island. So if I mispronounce the word Iceland, Iceland, uh-uh. Iceland is a country, Islandia, Iceland. Island, Isla. Iceland, Islandia. So you don't say Iceland, right? You probably want to uh, travel to a paradise island or something like that. So we got to be careful with these silent letters. I will send you something about this in the WhatsApp chat so that you can uh, actually you know something about this. Now, what are we going to do? We're going to practice this conversation in pairs. So let me see. To do so, we are going to work in breakout rooms. So there's going to be a trio, I guess. So let's see. So here we go. I'm going to open the breakout room so that you can start practicing the conversation with a partner. 
So you yeah. will practice the conversation with another, well, with the person that you have been assigned. Yeah, but let me see. I'm going to leave Luis. You're going to work with, let me see. I'm going to have a trio here with Anna and Francis and Luis, all right. So it's going to be Nelson and Jenny, Anna, Elizabeth and Luis, Jose and Nelson, Christian and Omar, and Amber and Oscar. Oh, and Blanca and Carlos, all right. So I'm going to open the rooms. I'm going to give you 10 minutes for you to practice the conversation. And then we're going to come back to the main uh, meeting, all right? So 10 minutes to practice the conversation now. 10 minutes, teacher, 10. Yes, 10 minutes. I'm sorry, I was on mute. Let me see, Jose Eduardo, do you have problems to join the session? Are you there? Oh, good. Let me see, Elizabeth, any problems to access? All right, there you go. And Nelson, problemas para conectarse, Nelson. Nelson, you there? Not there. Blanca, are you there? Can you hear me? Blanca, can you hear me? Sorry. 
es que voy en camino y se me desconectó. Ah, ah ok, y ok. Y me perdí del grupo. Ok. No worries. Ya, este... no, ya, me, agarré, yeah. ya me agarró la señal. Ah, ok, nice, nice. Pero si va de camino, eh, quiero ver, la voy, a, la voy a agregar un grupo en Let Me see. Ah, pero, pero no voy okay. manejando. Ah, va, ah, nice. Voy, voy ok, excelente. So, let me see. So, Estaba con Carlos, Carlos Escobar. Ajá, sí, ahorita la puse con Carlos y con Jenny. Solo denle a la opción agregar. There you go. Blanca se pudo conectar. Maybe you're having problems with your internet. All right. We have other products. We have a candied bar en bubble gum with zero sugar content. Great, let's take a look. Ahora yo inicio Ana. Mark, could you explain us what the manufacturing process is? Absolutely. Ah, uh, don't leave us tell you. Sorry. No, 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 no continue okay. stay. Absolutely. It is how we make or to sell it. Fish first with an thick layer of the chocolate. And second with an the layer of the slightly almond. Sound great. And then? Finally, with an the ginger. But what about people who are diabetic? Can they eat it? I know. Going to lie. The almonds. Okay. We consider. Ya lo van a sacar. No, teacher. I Entonces, teacher. <laughs> Ah, que sí. español, ¿no? Hay que sacarlo no, 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 que... Y no, ave, no, ave, todavía no. Ya los había, ya los había batido. Es que no, era, no, no. Anteriormente así los tocabas, los dos minutos los daban y pum, afuera. Ah, no, 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 no. That's not, not my intention right now. No, take it ya, easy. Ya estoy traumado. No, nah, don't worry, don't Spanish. worry. Yeah, Spanish, Spanish. <laughs> no, nah, don't worry. Teacher, no. una, huh? una pregunta, teacher. Question, yes, tell me. Eh, en donde dice, no le puedo decir, de la antepenúltima, donde está Let's Diana, see. la última Aquí. de Diana. Ajá, ajá, ajá. Ajá. But what about people ah, well, ajá. Ah, pues no, perdón, are... perdón, me equivoqué, yeah, ya me la movió. Aquí. Okay. Uh -huh. Diabetes. Diabetic. Uh -huh. uh, diabetic. Esa es la enfermedad de la diabetes, ¿verdad? Exactly. Persona. ¿Cómo eh, diabetic, right? Diabetic. Ah, diabetic. A diabetic. Ah, uh, what about diabetic. people who are diabetic? Diabetic. No te dijimos que somos diabéticos. Ah, uh, what about exactly. diabetic? Uh -huh. Ah, diabetic. Exactly. There you go. Okay. Diabetic. Y este, vaya, y en la siguiente donde dice Maro. I am, I am not going to lie. Yes, to lie. lie. ¿Cómo se lie. I'm not going to lie. Es como de, no le voy a mentir. Bro. Ah, I, I, entonces. I'm not going to lie. Ah, y esa, y esa palabra to es, 
Ajá. Mentir. Esa right? es la que Lie. le pregunto. Lie. 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 Like. Ajá. Like. Pero no es like de querer, ¿verdad? No, no es like, like. sino que es lie. Lie. Como, like. como si estuviéramos como like. si le L-A-I. Lie. Lie. Como que like. si fuera sin azúcar. Like. like. Ah, parecido. <risa> <risa> de, ¿no? Parecido. Parecido. No, parecido. No. Lie. Está bien. Lie. 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 Don't, I'm not going to lie. lie. No. There you go. Nah. Good. Bueno, right. sí, entonces aquí Mark. Excellent. Good job, Dad. All right. All right. Good. Gracias. Vaya, licenciado, eh, si gusta, usted ahora es Ana y yo soy Mark. ¿Le parece? Ok. Ok. Eh, nice, eh, nice. Empiece. Eh, you, you start. Vamos. Let's go. Ok. Mark, will you ex explain use what the manufacturing process is? Absolutely. This is how we make our top seller. First, we are a thin layer of chocolate. Second, we are. Esa palabra, teacher, no la puedo pronunciar bien. Estoy. Ese de añadir. Ajá. No y... sé. Espérame que me perdí aquí en la conversación. Ok. All right, there you go. Y we're, uh, we add, we add a thin layer of sliced almonds, right? Eh, teacher, eh, disculpe, uh, pero add es así, literal, add, add. Yeah, exactly, Ajá, literal, así como lo vemos, así lo pronunciamos, add, right? Ok, es que tenía esa duda porque me confunde en la pronunciación. Oh, Entonces, pero, pero si es add, pues. Este... Yeah. It's the same. Yeah, just like that. Okay. Uh, Good. One moment. One moment, Mr. Christian. Teacher. Uh -huh. is tell, correct, me, tell me. It's correct pronunciation. This is how we make our two seller. Um, we would say, this is how we make our top seller. This our is world. how we make our top seller. Our top, top seller. seller. Okay. Ajá. Okay. Here. Uh -huh. Here we are a thick layer of chocolate. Exactly. We are a thick layer of chocolate. 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 Uh -huh. Layer, right? Layer. No lawyer. Layer. 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 Uh -huh. layer. Chocolate. There you go. Of chocolate. Okay. okay. Thank you. Nice. Okay. Good. Uh, uh, okay. Lo repito, licenciado Omar. Yes. Okay. Sería. Absolutely. This is how we make our talks. Chan, chan, chan. All right, all right. Let's see. I hope I didn't interrupt. Okay. Ojalá no, no les corte la inspiración. Nice. Let's see. <laughs> Let's wait for the rest. And they are about to come right now. So, boom. Okay. So, I guess now we are. Sure. 
Yes, tell sure. me. Uh -huh. can, you, can you repeat the conversation, please? Like, do you want me to read it again? Yes? Yes. Ah, yes. Okay, sure thing. Of course. Let's see. So I'm going to read it one more time and then I'm going to listen to you, all right, to see what you did. Okay. Yes, teacher. Thank you. Excellent. Anytime. So let me just project it again because I guess I stopped presenting. So there you go. So here we go. It says, Mark, would you explain us what the manufacturing process is? Absolutely. This is how we make our top seller. First, we add a thick layer of chocolate. Second, we add a thin layer of sliced almond. Sounds great. And then, finally, we add ginger. But what about people who are diabetic? Can they eat it? Mm, I'm not going to lie. The amount of sugar is too high. We consider those customers and we have other products. We have a candy bar and bubble gum with zero sugar content. Great, let's take a look. There you go. Nice. Thank you, teacher. Anytime, my pleasure. Okay, do I have volunteers to read it first? Meet the chair. All right. I tried. I tried. <laughs> All right, so you were working, let me see, Anna, Elizabeth, and Luis, right? So you were working together. Mm, yes. Yes, right? Okay. okay. Okay, let's see. All right, let's see how you're doing. Um, is that... Elizabeth? Right. First, Anna, first. All right, all right. Ana como Ana. All right. Yo soy, yo soy Diana. All right. <laughs> okay, <laughs> nice, nice. Diana. <laughs> okay, lights, camera, okay. action. Mark, will you explain use that the manufacturing process is? Absolutely. This is how we make our, make our top seller. First, we add a tickle layer in chocolate. Second, we have a thin layer of slime almonds. Almonds, almonds. Uh -huh. Some grapes, add them. Finally, we have ginger. But what about people who are diabetic? Can they eat it? I am not going to like the amount of sugar is to Hi. Hi, we consider it those customer and we have other products. We have a candy bar and bubble gum with zero sugar content. Great, let's take a look. All right, there you Teacher. go. Uh -huh. Teacher, yeah. Yeah, how go do you, I, I don't remember how do you pronounce um, We have a candy bar and bubble gum. Bubble gum. Right, bubble gum. Uh, bubble gum. Thank you, teacher. Uh, anytime. Good. Okay. There are some words that are a little bit difficult, maybe to pronounce in this conversation, right? There are a couple of those words, and some of them eh, are, for example, this word. Se acuerdan que les dije eh, con amen hay una letra que no suena, no la letra L. With wood, it happens the same. Right, so we pronounce this like this, would, would, right, would. I would explain to you, would you explain us, would you, right, would you. Then we have a, there another word, this word here, layer, layer, right, layer. Layer. Do not confuse it with liar and lawyer, right? Liar, mentiroso. Lawyer, abogado. Se parece, no, me Se parece, no, no. <laughs> ¿Por qué será? No Creo que es de la misma familia. <laughs> Coincidencia, no lo creo. Ajá, tell me. Eh, esta palabra, slave. Layer. 
layer. Layer. Layer. Sería layer almond. Ah, sliced. Is ah. that thing layer of sliced? Sliced. Ah, sliced. Sliced. Más o menos así. Right. Sliced almond. Right. Now, two things. First, if you notice the pronunciation of layer, no la pronuncio, layer, right? The same happens with words like yes, yes. The pronunciation is yes, no yes, right? Many people say yes, yeah, yogurt, uh -uh. yogurt, yes. Uh -uh. In English, mm -mm -mm. we don't do that. The letter Y in English, it's like if it's a diphthong. It's like if we are joining two vowels. Yes, yeah, right? Layer, layer. So that sound of the letter Y is not the same in English and Spanish. In Spanish is something else. In English it's like a more, or it's like a lighter sound. So there you go. In this word, sliced. Fíjense que no le agregué la E acá. No digo es sliced. Mm -mm. S right? Sliced. Sliced. Right? It's the S. Slice. Slice. Sliced. Uh -huh. It's like in this word. Many people say Spain. No. Spain, no. Spain. Spain. It's an S. It's not an E. We Spanish speakers, we tend to add an E in, when, with words in English that start with an S. Tendemos a agregarles una E a las palabras que empiezan con S. Mm -mm. There is no word, right? It's an S, so it's a consonant sound. So that's why we say Spain, slice, smoking, etc., etc. So there you go. Good. So nice, very good. Any other, uh, some other volunteers? Uh -huh. Se me acabaron los voluntarios. If not, let's see. Um, Luis, you select uh, another another person. Luis, are you there? You select another person, Luis. You're on mute, Luis. Sorry, teacher. Enter. Okay. <laughs> sorry, sorry. There you go. No, that's fine. Things that happen. The team of Ember, okay? All right, so let's see, excellent. So we have Ember, Ember was working with, let me see. Oscar. Oscar, all right, there you go. So it was Oscar and Ember. So let's see that. Oscar, you start? Okay, I, I am starting, no problem. Okay. Mark. Will you explain you what the manufacturing process is? Absolutely. This is how we make our top seller. First, we add a thick layer of chocolate. Second, we add a thin layer of slayer almond. 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 Oh, great. And then? Finally, we add ginger. But what about people who are diabetic? Can they eat it? I'm not going to lie. The amount of sugar is too high. We consider it to customers. Oh, and we have, we have product. other products. We have a candy bar and bubble gum with zero sugar content. Great. Let's take a look. Right. There you go. Not bad. Nice. 
So there is this other word here, diabetic, right? Diabetic. Uh, diabetic, okay. Ah, there you go, bingo. What about Thank you? you. It's very good, <laughs> nice, good. Teacher. Uh -huh. Tell me. Uh, diabetic. ¿Cómo podríamos... Diabetic. Tengo duda con la pronunciación de esta, esta frase. Uh -huh. Can they eat it? Oh, yes. Because suena igual, no? Eat it, right? So, can they eat it? Eat it. Eat it. Eat it. Here we have something that is very... This is like a rule. In English, um, if you have... I don't know if you have noticed. Sometimes whenever we are watching a movie or when we are watching a series, we think that we think really fast. But it is not that people speak fast sometimes. But they do... What they do is that they join sounds. Joining sounds in English is something that takes time sometimes to learn, but it's, a, it's not difficult. We just follow a rule. A, the rule here is consonant plus vowel. In muchas veces decimos, Qué rápido habla, no lo entiendo. ¿no? Cuando vemos una película, escuchamos una canción o vemos una serie, creemos que hablan muy rápido. Solo están uniendo sonidos. Por eso se siente que hablan rápido. That's what we think or that is related to what we call fluency. Fluency, right? Fluency is not to speak like a machine gun. No es hablar como metralleta, right? That's not fluency. Fluency is that you sound natural and that you can sometimes join sounds. Like in this case, we have eat it, right? Here we have consonant, letter T, vowel, letter I, right? Cuando yo tengo una palabra que termina en consonante y la palabra que le sigue va con, o comienza con una vocal, boom, I can join, right? So I join the sound. Eat it, eat it. So, in the end, instead of a sounding like two separate sounds, this sounds like this, eat it, como si fuera uno solo, right? So, even if, si yo pronuncio esto por separado, eat, eat. No suena, ¿verdad? Suena como raro. So, because they sound the same. So what I do, I join the sound and then it sounds different. Can they eat it? Can they eat it? Right, eat it. So this is a, just a little tip. This in general, it can help you with pronunciation or to sound more fluent or more natural in English. Al final del día, lo que todos queremos es hablar inglés, pero no hablar inglés como robot. Y en inglés no tengo, a veces, a veces no es de leer todo. ¿no? But what about people who are diabetic? Palabra, palabra, palabra. So I'm like chopping, chopping, chopping the words. So I join sounds, but what a, what about, what about, what a, right? Here. What about people who are, who are diabetic? So it's all with rhythm, right? And it's about also knowing when to join. What about, what about? There you go, you see? It sounds different. What about, what about? So no diferente cuando yo digo, what about? Mm -mm. What about, what about people? No estoy hablando rápido. Estoy uniendo la palabra. Me hace sonar rápido, right? So that is a tip in terms of pronunciation and fluency. So no olviden la regla. Palabra que termina en consonante se une con palabra que empieza con vocal. So that is golden rule. Pregunta Paris. Pregunta, regla de oro, right? So there you go. Teacher, uh -huh. teacher I, had a I had a question. Yes. In so Spanish, okay? Uh -huh. Oh, come on. <laughs> se, puso, se puso en mute, Luis. Está en mute. Perdón. 
Ah, sorry, sorry. De acuerdo, a esa re, de acuerdo a la regla que acaba de dar, tengo Ajá. el caso de Slide Almond. Ajá, exactly. Slice Almond. Slice Almond. So. Y, y, se, y, 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 y Slice Almond. Slice Almond. Has slice We join it, but it's not that strong. No suena como la D en español. No diríamos da, right? Slice diamonds. Uh -uh. Slice diamonds. Slice diamonds. So, es como suavecito, ¿no? So, okay. Yeah, but we can join it, definitely. Okay, teacher. Thank you. Nice. Anytime. All righty. So, very good. Let's see. Do I have some other volunteers to read it? Sorry, teacher, no pasó lista a las nueve. Oh my God, there you go. I'm sorry. Yes, thank you for the reminder. <laughs> Me emocioné, I'm sorry. <laughs> All right, so let's see. Antes de que sigamos, yeah. Let me see. Let's take the attendance. So I'm just going to mention uh, your names and you tell me, uh, you just tell me present, right? So here we go again. So Ana Beatriz Campos. Present. Nice. Blanca Elizabeth Alvarenga. Present, teacher. Ya Thank estoy en mi casa. Much. Hoy ya sí. Estoy en... <laughs> sí ya estoy. Nice, Blanca. <laughs> Excellent. Carlos Antonio Escobar. Present. Thank you. Y Carlos, very good. Carlos Javier Crespin. Not here, right? Okay. Y Cristian Ernesto Lazo. Present teacher. Thank you very much. Good. Denise Grisel Brizuela. Denise. Creo que se le descargó el cel porque me dijo oh. que se lo estaba descargando. Oh, I see. Okay, okay, nice. So let me see. Ember Giovanni. Present. All right, thank you very much, Ember. Y France, Francisca Elizabeth Martinez. Present teacher. All right, thank you. Very good, Elizabeth. Y next, Jose Eduardo Guzmán Álvarez. Jose Eduardo, not here. No, okay. Let me see. Next, y Juan Carlos Rivas Jovel. Not here. Okay. Next, Karen Vanessa Morataya. Not here. Next, Luis Alfonso Martinez. Present teacher. Nice. Thank you, Luis. Next, Maria Elena Guadalupe Peñate. Not here, I guess. No. Y next, Nelson Gabarrete Merino. Present teacher. All right. Thank you very much. Next, Omar Francisco Hernández. Present. All right. Thank you very much. Y next, Oscar Arnulfo Villatoro. I'm here, teacher. All right. Thank you very much, Oscar. And Yeni Suleima Santos. Present teacher. All right. Thank you, Yeni. Okay, so there you go. Nice. So, ¿qué me falta? So let's see. I want to listen to, let's see. Me, teacher. Uh -huh. uh, uh, I am problem in connection, teacher. Jose Eduardo, Jose Eduardo. Oh, I'm sorry. There you go. Jose Eduardo, nice. All right. So has Jose Thank Eduardo you, Guzman, present. Nice. Excellent. Thank present. you. Excellent. All righty then. So, uh, let's listen to Carlos, Nelson, and Jenny. Let's see your conversation. Let's see how you did it. Um, Mark, would you explain us what the manufacturing process is? Absolutely. This is who, who we make our two sellers, fresh 
we add the trick layer is chocolate. Second, we add a thing la layer of slayer almond. Sound great. And then? Mm -hmm. Perdón. Uh, finally. Finally, we add ginger. I'm going to be Diana for you. <laughs> but what about people who are diabetic? Can they eat it? I am not going to lie. The uh, al amount of sugar is too high. We consider it those customers and uh, we have other products. We have a candy bar on bubble gum with zero sugar content. Great. Let's take a look. Very look. good. Take a look. Nice. Excellent. That was good. All righty. So there you have also, let me see, where was it? This word thick, right? Thick. Thick is, it means like grueso, right? This a word is difficult mm, sometimes because we are... We're using the TH sound. It's the same sound we use when we say thank you. We don't say thank you, something. Mm -mm. Thank you, something, something. Thick, right? Thick, thank you. How do I produce that sound? My tongue hmm? in between my teeth. Hmm? Thank you, thank you. Saco la lengua y es como si yo soplo, ¿no? Y ahí la traigo de regreso. Thick, thick, thank you. Long time ago at school, my teachers used to, used to say eh, the TH sound is similar to a Z in Spanish, like thank you, but no, we don't say that. We say thank you, thank you, right? There you go. Good. So nice, guys. And let me see. Now I want to hear who's missing. ¿Qué me falta? Me, teacher. Oh, there you go. Nice. So let's see. Y, oh, Blanca, se que, no, no se pudo conectar, ¿verdad? Sí, estuve, yeah. estuve practicando con, con Carlos y Jenny. Oh my God, I'm sorry. No me mencionó, entonces no, no dije nada. <laughs> I'm sorry. All right, so let's do it. So you're going to be Anna and I'm going to be Mark. Let's see. Yo, Anna. Yes. Permítame que ya me cayó la página. Okay. Okay, ahorita. <laughs> Mark, Mark, would you explain us what us. the manufacturer us what the manufacturing process is? Absolutely. This is how we make our top seller. First, we add a thick layer of chocolate. Second, we add a thin layer of sliced almonds. So, grab um thin. Finally. Final, uh huh. And finally, finally, we have... <laughs> <laughs> okay. <laughs> All right. Finally, we are ginger. Voy a ser Diana también. What? Okay. Uh, but what about people who are diabetic? Can they eat it? I'm not going to lie. Lie. Se dice así. Lie. Uh, lie. Lie. The amount of su sugar is sugar? too high. Is too high. Uh -huh. We consider consider it as customer consider consider it as customer uh -huh. and we have other products. Mm. We have a um, candy bar in bubble gum. Bubble gum with gum with zero sugar con content. Zero sugar content. Great, let's take a look. 
All right, there you go. Thank you, thank you. Good, thanks to you. Now, if you notice, besides the pronunciation here, we have some words that they have been marked in bold Mark letter. We have, for example, first, second, finally. And these words, they are helping us to pretty much give some order to the story that we are telling or to the process that we are describing. So these words are what we call a sequencers or they are like, they help us to give order to a sequence, to a process in this case. We are describing the process on how to prepare. In this case, it was like some kind of dessert. So we have these words here, first, second, third, then, later, after, right after, next, finally. We can use all these words, not necessarily we need to use them, all of them, but we can use these words to describe a process. So I can use them to describe anything that I can think of, like how to prepare a cake, how to cook a lasagna, right? How to, a, for example, how to create or how to assemble a cell phone, right? What do I need? What's the first step, the second step? So I use all of this to uh, provide order. So these sequencers, I use them to provide order. And here we have some examples. Here we have first combined margarine, sugar, two eggs, and vanilla. Second, separately combine flour, baking powder, and salt. Third, combine both mixtures with milk. Later, chill for one hour. Chill for one hour. After, roll the mixture to about a quart inch thick. Next, cut cookies. Finally, bake for 10 minutes. This is what we call, or similar to what we do with a recipe. Do you know the word recipe? What's a recipe? Huh? It's a recipient. No. It's something different. What's a recipe? No ideas? A recipe is what we call in Spanish, una receta, right? In a recipe, we have ingredients, we have a process, we have all this stuff. So this is like a recipe. What are we cooking in this recipe? What's the recipe about? Uh -huh. De que es la receta? Beams. Oh, beans? <laughs> es que no sé cómo se dice marquesote. Marquesote. Pero lleva, lleva huevo, lleva vainilla, azúcar. Uh -huh. Like some kind of pastry, right? It could be pastry. Pastry is what we know as pan dulce, right? Mm, many, pan dulce. many people, a veces hasta los, los teachers se confunden y dicen sweet bread, right? Literalmente pan dulce. No, right. Y eso de sweet bread no existe tan, eh, en inglés. Ellos lo llaman pastry in general. And it's like cookies, eh, different types of bread that, are, eh, that contain sugar, stuff like that, like cakes, they are pastry, right? So it could be a pastry. So yeah, but there is, it's the recipe for something else. Es de algo más específico. No ideas. Es un cake. Is it a cake? 
you think? Yeah, I think. Okay. <laughs> All right. So the recipe here is for or to make dough, right? Dough is what we know as masa, right? Dough. Uh, this dough is to prepare cookies. You know cookies? Yes. You like cookies? I love yes. cookies. Yes. Yes. <laughs> ya me está dando hambre otra vez. Anyway. <laughs> so, cookies, right? Next, cut the cookies. Primero preparamos la masa, después cortaron la forma de las galletas, right? So, the recipe is for cookies. Yeah. So, there you go. So that's why the last step is to bake. To bake is to put them in the oven, right? So that you bake the cookies and that's the last step. So there you go. As you can see, eh, we play with the sequence of events eh, that we are using here to describe the process. So we use these words to provide order, right? Eh, Sometimes we are telling a story and in the story, we can also use these words. First, I went out of my house. Second, I arrived to my job, et cetera, et cetera, et cetera. So I can use this to talk about a, a sequence of events in general, right? So there you go. Okay then, so very good, very good. I guess we are getting the idea here Wow, time flies, it's already 10 and I didn't feel the time. But tomorrow we're going to continue uh, studying a little bit of this. We're going to have a couple of activities with this. So let me see. I'm going to, well, antes de que se me olvide, um, la distribución que han hecho acá eh, en administración de las personas que se quedan, o sea, el orden en que nos vamos a quedar los 10 minutos extra después de la clase, está de acuerdo al orden de la lista, right? So, y la primer y persona sería Anita, right? Well, Beatriz, I'm sorry, Beatriz, Beatriz. So, okay. is that okay? No problem, Tisha. Excellent. No problem. That's the spirit, Beatriz. Excellent. So, I'm going to take the attendance then y for the last time. And so here we go. Let me see. Okay. So I'm going to take the attendance and then at 10, you can disconnect. So I have here, here we go again. Ana Beatriz Campos. Present. Nice, thank you. Blanca Elizabeth Alvarenga. Present teacher. Thank you, Blanca. Y Carlos Antonio Escobar. Present. Thank you very much. Carlos Javier Crespin. No, uh, he's not here. Cristian Ernesto Lazo. Present, teacher. All right, thank you, Cristian. Denise Grisel Brizuela. Creo que ya no, ya no se pudo conectar, I guess. Then we have Ember Giovanni. Polio Morales. Present. All right. Thank you, Ember. Y Francisca Elizabeth Martinez. Present teacher. Thank you, Elizabeth. Then we have Jose Eduardo Guzman. Present teacher. Thank you, Eduardo. Nice. Y Juan Carlos Rivas Jovel. Not here, right? So we have Karen Vanessa Morataya. Not here, I guess. And then we have Luis Alfonso Martinez. Present teacher. All right, thank you, Luis. We have also Maria Elena Guadalupe Peñate. Not here. Y Nelson Gavarrete Merino. Present teacher. All right, nice, Nelson, thank you. We have Omar Francisco Hernandez. Present teacher. All right, thank you, Omar. And we have also Oscar Arnulfo Villatoro. Present teacher. 
All right, thank you, Oscar. And last but not least, Jenny Suleima Santos. Present. All right, thank you, Jenny. Very good. Okay, guys, we're going to stop right here. Uh, well, thank you very much for being part of today's class. A uh, real pleasure to meet you. Thank you, and well, have a good night. I'll see you tomorrow at 8 p.m. See you. All right. Good Take care. care. See you good tomorrow. tomorrow. Sweet guys. Bye bye. 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 So, Ranita, no se me va a ir. All right. All right. Nice. Okay. Good night, people. All righty. Just give me a second. Le toca su one on one. <laughs> okay, nice. Okay, Anita. So let me see. Just give me one minute. All right. Okay. Okay. Okay, Beatrice. So let's start then. Y vaya, Beatrice. Y mm, prácticamente, bueno, no nos hemos conocido mucho, ¿verdad? No hemos interactuado tanto como para, para darle un feedback eh, de mi parte. Pero bueno, okay. no sé si tiene alguna pregunta con respecto a alguna estructura. Eh, no necesariamente que la hayamos visto hoy, sino algo que, que usted sienta que de los niveles anteriores, que ha quedado por ahí en el aire, y que no se haya quedado muy claro. Usted diga, usted aproveche, Beatriz, y yo le explico con gusto. Quiero ver de los anteriores, más que todo. <coughs> Cuando utilizamos el did, ya sea ah, en, ajá. que se hace en pregunta o en acción. Uh -huh. Uh -huh. Cuando, bueno, con preguntas si lleva el W, va ajá. como segundo, ¿verdad? El did. Correcto. Va, did. Pero si empezamos con do you have fun, por ejemplo. Ajá. Sería el inicio, ¿verdad? Sí. Ahí eh, la diferencia en sí como acentuada. Ah, va, para no, quizá para no perdernos, porque es cierto, a veces es como confuso saber dónde voy a poner el DID eh, en las preguntas, si va al inicio, si no va al inicio. Mm. Eh, DID mm. es el auxiliar que nosotros ocupamos con el pasado simple, ¿verdad? Entonces, Ajá. en... Casi que en todos los tiempos, por no decir que en todos los tiempos, tenemos dos tipos de preguntas. Unas preguntas son las yes, no, questions, que son las preguntas de sí y no. Y tenemos las WH, questions, que muchas personas y también llaman a estas WH questions information questions. Ahora bien, las yes no questions o las preguntas de sí y no son las que van a ocupar ese did al inicio, right? Okay. ¿Y cómo lo identifico? Porque se llaman preguntas de sí y no porque esa es la respuesta que yo doy, ¿no? Sí o no. Entonces okay. yo puedo decir, por ejemplo, did you go to work yesterday? So, si yo hago esta pregunta del did you go to work yesterday y la respuesta va a ser sí o no. Yes. So, I, uh -huh. I say yes, I did o no, I didn't. I didn't. So, no puedo casi que contestar cualquier otra cosa o no puedo decir did you go to work yesterday? Mm, I went to the supermarket. Mm -mm, no pega, ¿verdad? Y nosotros en español sí tenemos la, la costumbre de que a veces nos preguntan, hey, ¿viste el partido? Hey, lleno estaba el estadio, ¿verdad? No contestamos ni sí o no, solo dijimos que salimos Exacto. con otra cosa, ¿no? Y, no, es cierto. 
ajá, entonces nos vamos por la tangente y no terminamos diciendo un sí o un no. En inglés no deberíamos, ¿no? Y lo que yo puedo hacer es, yo digo que no, o yo digo que sí, ¿verdad? Cuando digo que sí, pues ahí muere usualmente. Pero si yo digo que no, tal vez quiera como agregar información, ¿no? ¿Por qué no fui a trabajar? No, I didn't. I went to the hospital, digamos. Bro. I went to the hospital. So, en este tipo de preguntas que son de sí y no, el did va a ir al inicio. Las WH questions y estas no, no esperan una respuesta de sí y no. Por eso se llaman también information questions. Porque es una eh, respuesta abierta. Exacto. Ajá, son preguntas abiertas, entonces la respuesta es igual, ¿no? Entonces yo digo, por ejemplo, What did you do yesterday? Cambiamos un poco la pregunta. Y cuando yo digo, cuando yo pregunto, What did you do yesterday? Y ya no puedo decir sí o no, ¿verdad? No digo, Yes, I did, o No, I didn't. Porque me están preguntando qué es lo que es. So, I say something like, I went to a nice restaurant. I went to a nice restaurant, right? Now, siempre que yo tenga las information questions, que son las WH questions, y ahí sí voy a poner el deal right after the WH word. Right. O sea que, ¿Cómo? ajá, siempre que yo tenga what, where, who, when, why, which, how, todas estas palabras eh, me van a, a dar a mí la pauta de que el did tiene que ir después de ella, si es una pregunta, ¿verdad? Eh, en ese caso, okay. lo dejaríamos de segundo, right? So there you go. Okay. Very good. Any, can you give me an example on an information question? Is, um, uh, pues, is, uh, tendría que ser, did you go to beach and Saturday? Ah, did you go to the beach on Saturday? Ajá. ¿Y esta sería, qué tipo de pregunta sería esa? Is uh, information. Information? Ah, no, no, no. Ajá. Is I yes or no? Is es cerrado. Exactly. Uh, uh -huh. Very good. Closed questions. Very good. So it's a yes or no question. Perfect. So we use did at the beginning. Can you give me an example of a WH question? Is um where 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 do where did uh -huh. you vacation? Where did you go vacation. on vacation? Go on vacation, all right. On vacations, aha, uh -huh. where did you go on vacations? So there you go, right? Aquí okay. sí, we use D uh, after the WH word, in this case, where, a donde fuiste en vacaciones, right? Uh -huh. So there you go. All right, is uh -huh. I, I went to, is a uh, answer, I went to uh -huh. is a uh, Costa del Sol. Ah, for example, there you go. Excellent. I went to Costa del Sol. I went to uh, Santa Ana. I went to visit my parents, etc., etc. Right. Okay. So we use uh, an open answer as well. Excellent. Okay. Very good. So, okay. excellent. Eso es lo que prácticamente eh, necesitamos para identificar dónde va a ir el deal. ¿verdad? Primero identificar qué tipo de pregunta es la que queremos hacer. Y ya con eso, entonces si nosotros decimos, bueno, va al inicio o va ah, segundo, ¿no? Segundo. Uh -huh. okay. Excelente, Beatriz. Nice. Gracias. 
No, gracias a usted por quedarse al final y pues, y más adelante, tal vez si se nos da la oportunidad y quiere volver a pasar, eh, tal vez con un tema de los que hemos visto o si quiere algo de, de feedback, eh, puede hacerlo, ¿no? Así que, nice. Okay, All right, gracias. thank you very much. Un gusto entonces y pues nos vemos gracias. mañana, Beatriz. Have a good night. Nos vemos mañana. Good ok, night. bye bye. 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 bye.